వెల్కమ్ టు వైజ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్లో అమే మన ఛానల్ తరపు నుంచి అమెజాన్లో ఐటీఐ లెవెల్ వరకు ఉపయోగపడే ఆబ్జెక్టివ్ బుక్ ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి మీరు అక్కడి నుంచి పచే చేయొచ్చు అలాగే మన ఛానల్ నుంచి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వైజా టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి మీరు రెగ్యులర్గా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి అందులో అప్లోడ్ చేయబడతాయి సో ఇది ఈరోజు ఈ వీడియోలో పవర్ జనరేషన్లో భాగంగా ఇది లెక్చర్ నెంబర్ సెవెన్ అండి ఆరు లెక్చర్స్ అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆరు కూడా ఒకటి మీకు అప్లోడ్ చేయబడతాయి మీరు చూస్తూ ఉండండి సో ఒక ఆర్డర్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ ఇది ఏడోదండి ఇది ఏంటంటే స్కిమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ బేసిక్స్ మీకు చెప్పాను కదండి దాని స్కీమ్ ఎలా ఉంటుందని మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ స్కీమ్సే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఏ పాట దేనికి వాడతారు అని జనరల్గా అడుగుతారు అనమాట ఓకే న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ కెన్ బీ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఉంటుంది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఉంటుంది స్టీమ్ టర్బైన్ ఉంటుంది ఆల్టర్నేటర్ ఉంటుంది ఇవి మెయిన్ నాలుగు పార్ట్లు అండి మనకి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లాగా ఎకనామైజర్ ఎయిర్ ఫ్రీ హీటరు బాయిలర్ ఇలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి అందులో ఇందులో సింపుల్గా మనకి తేలిపోద్ది అనమాట సో ఎలాగుంటుందంటే అరేంజ్మెంటు ఇలాగ ఉంటుందండి అరేంజ్మెంట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అండి న్యూక్లియర్ రియాక్టరు హాట్ మెటలు హీట్ ఎక్స్చేంజర్ నుంచి ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ మళ్ళీ ఇలా రిటర్న్ ఇక్కడ హాట్ మెటల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ గురించి మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏమవుతుందంటే హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఈ హీట్ ఇందులో ఒక మెటల్ ప్లేస్ చేస్తాము ఆ మెటల్ క్యారీ చేస్తుందండి అది హీట్ ఎక్స్చేంజర్లోకి వెళ్తుంది ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఉన్న హీట్ ఈ ఎక్స్చేంజర్లో వాటర్ ఉంటుంది సో ఈ ట్యూబ్స్కి సరౌండెడ్ అయ్యి ఉంటుంది వాటరు ట్యూబ్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై వాటర్ అనమాట సో ఈ ఇందులో ఉన్న హీట్ ఏమవుతుందంటే వాటర్ని తీసుకుని హీట్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళా ఈ మెటల్ హీట్ అయ్యి ఇలా డ్రావెల్ అవుతూ ఇందులో ఉన్న హీట్ మొత్తం వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ కూల్ అయిపోద్ది కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కూలింగ్ పంప్ మళ్ళీ ఫిల్టర్ పెట్టి మళ్ళీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి వెళ్ళిపోద్ది ఇందులో మెయిన్ హాట్ హాట్ ఏంటంటే హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఏంటంటే రియాక్టర్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రియాక్టర్ని మనం మేనేజ్ చేయగలగాలి నెక్స్ట్ స్టీమ్ వచ్చింది స్టీమ్ వాళ్ళు కంట్రోల్తో టర్బైన్కి వెళ్తుంది ఈ టర్బైన్ ఆల్టర్నేట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఆల్టర్నేటర్ మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తే దాని నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇచ్చి స్టెప్ అప్ చేసి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసేసుకుంటాం ఇదంతా మనకు తెలిసిందే సో ఈ పాట్ అంతా కూడా అన్ని ప్లాంట్లకి మన థర్మల్ ప్లాంట్ తీసుకున్నా హైడ్రో హైడ్రో ప్లాంట్ కాదని థర్మల్ ప్లాంట్ తీసుకున్నా న్యూక్లియర్ తీసుకున్నా ఒకటే మళ్ళీ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన స్టీమ్ మళ్ళీ కండెన్స్ యూజ్ చేసి కూల్ చేసి మళ్ళీ యూజ్ చేస్తాం రీసైకిల్ చేస్తుంటాం సో ఇందులో మెయిన్ థింగ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ గురించే మనం బాగా నేర్చుకోవాలండి జస్ట్ ఈ స్కిమేటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చూస్తే మీకు ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఇలాగా యాజిటీస్గా థర్మల్ ప్లాంట్ ఇక్కడ మారింది అనమాట మనకి థర్మల్లోకి వచ్చేసరికి కోలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ సో ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఏమవుతుంది మెయిన్ ఇది అనమాట క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మీద జనరల్గా ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుందండి సో ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటి లోన్ అది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుందని మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది మనకి రియాక్టర్ మొత్తం అండి రియాక్టర్లో ఉన్న మళ్ళా ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీకు ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది ఇదేంటంటే మెయిన్ ఇదండి మెయిన్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఏంటంటే సిలిండర్కల్ స్టేప్ స్టేప్లో ఉన్న స్టౌట్ ప్రెషర్ ప్రెజర్ అండి అంటే చాలా తిక్గా ఉంటుంది స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న రేడియాక్టివ్ బయట రాకూడదు కాబట్టి ఇది ఒక వెజలు ఈ వెజల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇటు హౌసెస్ యురేనియం ఇది ఏంటంటే ఫ్యూయల్ని ఫ్యూయల్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది అలాగే మోటరేటరు అలాగే కంట్రోల్ రాడ్స్ వీటి గురించి బాగా అడుగుతారండి యురేనియం వాడతారు ఫ్యూయల్ మీకు తెలుసు మోటరేటర్లో ఏ మీటర్లు వాడతారు గ్రాఫైట్ అలా కంట్రోల్ రాడ్లో ఏటు వాడతారు అన్నది మనకి ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడదాం కంట్రోల్ రాడ్స్ అంటే జనరల్గా క్యాడ్మియం ఉంటుందండి క్యాడ్మియం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దేనికి చూడండి ఫస్ట్ మనకి యురేనియం ఫ్యూయల్ అనేది మనకి కావాలి ఇది ఫ్యూయల్ రాడ్ అంటారు ఈ ఫ్యూయల్
స్ప్లిట్ అవుతుంది యురేనియం అది ఏమవుతుందంటే రెండు పార్ట్ల కింద మనకి స్ప్లిట్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుందంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది మనకి రిలీజ్ అవుతుంది ఇదే కదండి మెయిన్ ఫిజన్ మెటీరియల్ ఫిజన్ మెటీరియల్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఎప్పుడైతే స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్ స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్తో స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్తో బాంబ్ బ్యాడ్ అంటే గుద్దిందో గుద్దిందో ఏమవుతుందని మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అయితే ఈ మోడరేటర్ దేనికంటే ఎంత స్పీడ్తో న్యూట్రాన్ మనం తీసుకెళ్ళి గుద్దుతున్నాము న్యూట్రాన్స్ వెళ్ళి గుద్దుతాయి కదండి న్యూట్రాన్ వచ్చి ఒక న్యూట్రాన్ వెళ్ళి యురేనియం గుద్దుంది కదా అది ఎంత స్పీడు ఆ న్యూట్రాన్ స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం మోడరేటర్ వాడతాం మోడరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ స్లోస్ డౌన్ స్లోగా వెళ్ళిన ప్లా ప్లాన్ చేస్తుంది అనమాట ఇటు స్లోస్ డౌన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ స్పీడ్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్ స్పీడ్ని ఇది ఏమవుతుంది అంటే గుద్దె ఏదో ఫ్యూయల్ రాడ్ని గుద్దుద్ది కదండి దీన్ని గుద్దేనప్పుడు ఈ ఇందులో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ న్యూట్రాన్ స్పీడ్ అనేది తగ్గిస్తుంది అనమాట మెయిన్ మోడరేటర్ అంటూ ఇది స్పీడ్ని బాంబార్డింగ్ అయ్యే న్యూట్రాన్ యొక్క స్పీడ్ని తగ్గిస్తుంది ఈ క్యాడ్మియం ఎందుకు వాడతారు కంట్రోల్ రాడ్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ అవుతుంది కదండి ఒక్కసారి ఒక్కసారి న్యూట్రాన్ ఎల్లు గుద్దగానే అది ఏమవుతుందండి రెండు కింద డివైడ్ అవుతుంది కదా మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇంకోటి వచ్చి మళ్ళీ గుద్దుతుంది మళ్ళీ రెండు నాలుగు అవుతుంది నాలుగు పన్నెండు అవుతుంది నాలుగు ఎనిమిది అవుతుంది అలాగా ఈ రియాక్షన్ ఏమవుద్ది అంటే కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే దీన్ని చైన్ రియాక్షన్ అంటారండి చైన్ రియాక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ చైన్ రియాక్షన్ అనేది మనం కంట్రోల్ చేయాలండి కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏమవుద్దంటే ప్రాసెస్ డబుల్ ట్రిపుల్ అలా పెరిగిపోయి మనకి ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అయిపోయి మనకి రియాక్టర్ అనేది పేలిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ చైన్ రియాక్షన్ మనం ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేయాలి కంట్రోల్గా ఉంటేనే మనకి న్యూక్లియర్ పవర్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది సేఫ్గా మనకి రన్ అవుతుంది అంట అనమాట ఓకే ఇక్కడ కంట్రోల్ మోడరేటర్ ఏం చేస్తుందండి న్యూట్రాన్ స్పీడ్ని తగ్గిస్తుంది మెటీరియల్ గ్రాఫైట్ కంట్రోల్ రాడ్లో క్యాడ్మియం ఉంటుంది క్యాడ్మియం ఈజ్ ఇది దేనికంటే విచ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ అబ్జార్బర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ని ఇది ఏం చేస్తుందంటే అబ్జర్వ్ చేస్తుందండి అంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోల్ రాడ్ అనేది లోపలికి పెట్టామనుకోండి ఇలా లోపలికి ప్లేస్ చేసామనుకోండి అంటే ఇన్డెప్త్గా ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న న్యూట్రాన్స్ ఇది ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ మనకి తగ్గిపోయినాయో మనకి ఇక్కడ చైన్ రియాక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది అలా కాకుండా మనకి ఎక్కువ హీట్ కావాలనుకుంటే ఈ కంట్రోల్ రాడ్ని దూరంగా అంటే బయటకు తీస్తారు సో బయటకు తీసినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఎక్కువ న్యూట్రాన్స్ అబ్జర్వ్ అవ్వకుండా మనకి రియాక్టర్లో న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైతే లోపలికి వచ్చిందో న్యూట్రాన్స్ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది కొద్ది బయటకు పెట్టాం అనుకోండి కంట్రోల్ రాడ్ని బయటకు తీసుకొస్తే న్యూక్రా న్యూట్రాన్స్ తాలూకా సంఖ్య పెరిగిపోతుంది న్యూట్రాన్స్ తాలూకా సంఖ్య పెరిగిందంటే చైన్ రియాక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉండి హీట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇలా మనం రియాక్టర్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ కంట్రోల్ రాడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నారండి ఫ్రెండ్స్ ఈ చైన్ రియాక్షన్ మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే మనం థర్మల్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ని చాలా బాగా సేఫ్గా మెయిన్ సేఫ్గా రన్ చేయాలండి సేఫ్గా రన్ చేయకుండా ఒకవేళ ఇది ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయింది అనుకోండి ఈ యురేనియం సంబంధించిన మెటీరియల్ మొత్తం బయటకు వస్తే రేడియాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రమాదకరం అనమాట సో మోడరేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మధ్యలో చిన్న చుక్కలో ఉన్న చూసారు కదా ఇవన్నీ న్యూట్రాన్స్ అనమాట ఈ న్యూట్రాన్స్ బొంబార్డింగ్ అయినప్పుడు మనకి స్పీడ్ని తగ్గించడం కోసం మోడరేటర్ వాడతారు కంట్రోల్ రాడ్ దేనికంటే ఇది న్యూట్రాన్స్ అబ్జార్బర్ అండి సో న్యూ మనకి ఒకవేళ హీట్ తగ్గాలి అనుకుంటే కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేవి లోపలికి పెట్టేస్తారు లోపల దించగానే ఇది న్యూట్రాన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే తక్ ఇక్కడ ఉన్న న్యూట్రాన్స్ సంఖ్య తగ్గిపోవడం వల్ల మనం హీట్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించుకోవచ్చు సో ఇందులో వచ్చిన హీట్ ఏమవుద్దంటే చూడండి ఇందులో ఒక మెటీరియల్ ఉంటుంది అది కూలెంట్ ఇక్కడ ఈ కూలెంట్ అనే మెటీరియల్ ఏం మెటీరియల్ వాడతారు అది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా ఇది సోడియం మెటల్ వాడతారండి సోడియం మెటల్ ఉంటుంది సో ఈ మెటల్ ఇందులోంచి ట్రావెల్ అవుద్దండి ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో హీట్ అనేది మెటల్ తీసుకుంటుంది మెటల్ తీసుకుని ఇలా పైపుకుండా ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుందండి పైపు నుంచి ఇలా ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఇందులో ఉన్న హీట్ ఏమవుద్దంటే చుట్టూ ఉన్న వాటర్ అ
ఈ సోడియం మెటల్ అనేది ఇక్కడ హీట్ తీసుకుంటుంది తీసుకుని ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇలా రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇదండి మెయిన్ ఇది వెజలు ఈ వెజల్ లోపల మళ్ళీ ఈ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుందండి ఇందులో ఉన్న రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ బయటికి రాకుండా మనకి చేస్తుంది అనమాట ఇది మనకి మెయిన్ రియాక్టర్ దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ పార్ట్ని ఈ పార్ట్ ఉంది కదా ఈ పార్ట్ని ఇలాగ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటారు ఈ పార్ట్ని హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఇదండి మెయిన్ మెయిన్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్కి వచ్చేసరికి మెయిన్ మనకు కావాల్సింది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ న్యూక్లియర్లో మనం యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ పిఎల్ వాడతాము ఇందులో ఫిజన్ అనే ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ఏమవుద్దంటే చైన్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోద్దండి అంటే ఒకసారి ఒకటి వెళ్ళి ఒకటి గుద్దింది అనుకోండి బొంబాడింగ్ అవగానే ఏమవుతుందంటే స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్ వెళ్ళి ఎప్పుడైతే యురేనియం గుద్దిందో అది ఏమవుద్దంటే రెండు పార్ట్ల కింద విడిపోతుంది టూ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ కింద విడిపోయి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందండి సో దాన్ని మనం ఫిజన్ న్యూట్రాన్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు మనకి న్యూట్రాన్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి సో దాన్ని మనం ఫిజన్ న్యూట్రాన్స్ అంటారు ఈ న్యూట్రాన్ వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది మళ్ళా యురేనియం గుర్తుంది మళ్ళీ అది రెండు బాటిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ రెండు బాటిల్ అయిపోయి మళ్ళీ కొన్ని న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి సో ఇది అలాగా చైన్ రియాక్షన్ అనమాట సో ఈ రియాక్షన్ కంట్రోల్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేవి వాడతాం ఇది మెయిన్ స్కిమాటిక్ అరేంజ్మెంట్కి సంబంధించిందండి ఇక్కడ చూడండి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయాక ఈ స్టీమ్ వచ్చి స్టీమ్ వాల్ నుంచి మనకి టర్బైన్కి వెళ్తుంది సో ఈ టర్బైన్ మనకి జనరల్గా ఆల్టర్నేటివ్ అప్లై ఉంటుంది ఇది ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనకి తెలుసు సో మెయిన్ ఇందులో వాడే ఫ్యూల్ ఏంటి మోడరేటర్ మెటీరియల్ అండి మోడరేటర్ మెటీరియల్ గ్రాఫైట్ కంట్రోల్ రాడ్ ఏం వాడతారు కంట్రోల్ రాడ్ గురించి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే క్యాడ్మియం వాడతారు ఆ క్యాడ్మియం ఏం చేస్తుంది అంటే న్యూట్రాన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంటండి ఆల్టర్నేటర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆల్టర్నేటర్ అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి మనకి కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట ఇది మెయిన్ మన న్యూక్లియర్ ప్లాంట్కి సంబంధించిందండి ఎక్కువగా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మోడరేటర్ మెటీరియల్ గురించి కంట్రోల్ రాడ్స్ గురించి అడగడం జరిగింది ఇది వరకు ఉన్న ఎగ్జామ్స్లో ఓకే ఇక్కడతో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉండి మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో మనకి చూపించండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎక్స్క్లూజివ్గా స్టార్టింగ్ పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళకేనండి మనకి యూట్యూబ్లో అనేది ఇంకా అవైలబుల్లోకి రాదు సో ఎవరైతే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి పే చేసి చూస్తున్నారో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా జాగ్రత్త వీడియో చూడండి నోట్స్ మీకు మీ కన్వీనియంట్ ప్రకారం నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇది కూడా మనం పీడిఎఫ్ అనేది కింద పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఎవరైతే వీడియో చూసారో వాళ్ళకే పీడిఎఫ్ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే పర్చేజ్ చేయండి అప్ టు ఐటీ అవైలబుల్ వారికి కొన్ని సందర్భాల్లో డిప్లొమా వాళ్ళకి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుందండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా ఉంది రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తాం ఉండండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో